వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు టాప్ నైన్ న్యూస్ నా పేరు సంధ్య త్యాగానికి సిద్ధమని కొందరు మా సీటు మాకే ఇవ్వాలని మరికొందరు డిమాండ్ వైసీపీలో కొనసాగుతున్న ఇన్ఛార్జీల మార్పు కసరత్తు ఇక పవన్ కళ్యాణ్ పై సీఎం జగన్ విసుర్లు కుప్పంలో కొనసాగుతున్న చంద్రబాబు పర్యటన హాట్ న్యూస్ తో కూడిన ఏపీ పాలిటిక్స్ సెగ్మెంట్ లోకి ముందుగా ఎంటర్ అవుదాం నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీల మార్పుపై వైసీపీ చేస్తున్న కసరత్తు కొలిక్కొస్తోంది ఈ రాత్రికో లేదా రేపు కొత్త ఇన్ఛార్జీల జాబితా వస్తుందని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి దాదాపు ఇరవై రోజులుగా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు తాడేపల్లికి క్యూ కడుతున్నారు సీఎంఓకు తాజాగా వచ్చిన వారిలో విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు జగ్గయ్యపేట ఎమ్మెల్యే ఉదయ భాను కన్నబాబు మాచర్ల ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ఎమ్మిగనూరు ఎమ్మెల్యే చెన్నకేశవరెడ్డి ఎంపీలు బాలశౌరి మోపిదేవి వెంకటరమణ ఉన్నారు ప్రజల కోసం త్యాగాలు చేసిన నేతలను చూశాం కానీ ప్యాకేజీల కోసం సొంత వాళ్లను సైతం త్యాగం చేసిన త్యాగాల త్యాగరాజు పవన్ అంటూ విమర్శించారు సీఎం జగన్ నిజ జీవితంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఏ బాధ్యతోనూ మూడు నాలుగేళ్లకు మించి కాపలు చేసి ఉండరని అన్నారు జగన్ ఆడవాళ్లను ఆట వస్తువులుగా చూడ్డమే పవన్ కు చెల్లిందని విమర్శించారు కార్లను మార్చినట్టు బాధ్యతను మార్చుతున్నారని మండిపడ్డారు భీమవరంలో జగన్ అన్న విద్యాదీవిన కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు పవన్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు సీఎం జగన్ తెలుగు వారికి కుప్పం ఒక ప్రయోగ ఒక గొప్ప ప్రయోగశాల అని టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు అన్నారు కుప్పంలో పండని పంట లేదని తెలిపారు సొంత నియోజకవర్గం కుప్పం పర్యటన సందర్భంగా శాంతిపురంలో నిర్వహించిన సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు కుప్పంపై ప్రభుత్వం సీతకన్ను వేసిందని అన్నారు కుప్పం ప్రజల మీద ప్రేమతో కాదు గ్రానైట్ పై ప్రేమతో మంత్రి పెద్దిరెడ్డి ఇక్కడికి వస్తున్నారని విమర్శించారు కుప్పం ప్రశాంతమైన నియోజకవర్గం అని అన్నారు చంద్రబాబు రెండు రూపాయలైతే మినరల్ వాటర్ ఇక్కడి ప్రజలకు ఇచ్చిన పార్టీ టీడీపీ అని చంద్రబాబు అన్నారు ఏపీలో మళ్లీ ఒక్కటయ్యేందుకు టీడీపీ జనసేన బీజేపీ పావులు కదుపుతున్నాయి ఈ దిశగా బీజేపీ నుంచి సానుకూల సంకేతాలు వస్తున్నాయి పొత్తు పెట్టుకోవాలంటే రెండు షరతులకు ఒప్పుకోవాలని టీడీపీకి బీజేపీ సూచించినట్టు తెలుస్తోంది టీడీపీతో పొత్తుపై బీజేపీలో ఇప్పటికే అభిప్రాయ సేకరణ పూర్తయినట్టు తెలుస్తోంది మూడు పార్టీలు కలిసి ఎన్నికలకు వెళ్లాలనే అభిప్రాయాన్ని మెజారిటీ బీజేపీ నేతలు వ్యక్తం చేసినట్టు సమాచారం ఏపీకి సంబంధించిన నివేదిక ప్రధాని మోదీ ముందు ఉందని బీజేపీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి ఈ క్రమంలో జనవరి మొదటి వారంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఢిల్లీకి వెళ్తారని తెలుస్తోంది వైఎస్ఆర్ కుమార్తె షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వస్తే తప్పకుండా ఆహ్వానిస్తామని ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు గిరుగు రుద్రరాజు అన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలు భావజాలం నచ్చి పార్టీలో ఎవరు వచ్చినా స్వాగతిస్తామన్నారు అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ముందే ఏపీలో పార్టీ అభ్యర్థుల పేర్లు ప్రకటించేందుకు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ సిద్ధంగా ఉందన్నారు రుద్రరాజు కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలంతా త్వరలో ఏపీలో పర్యటిస్తారని అన్నారు కాకినాడ జేఎన్టీయూ దగ్గర జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్లెక్సీలను అధికార వైసీపీకి చెందిన కొందరు తొలగించడంపై వివాదం చోటు చేసుకుంది తొలగించిన ఫ్లెక్సీలను వెంటనే తిరిగి కట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ జనసేన కార్యకర్తలు రోడ్డుపై బైఠాయించారు కాకినాడ పర్యటనలో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ స్వాగత పలుకుతూ జనసేన శ్రేణులు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు వాటిని తొలగించిన వైసీపీ శ్రేణులు ఆ స్థానంలో ఎమ్మెల్యే కన్నబాబు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు చిత్తలపూడి ఎమ్మెల్యే టికెట్ తిరిగి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఎలిజాకి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆయన అనుచరులు ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి నివాసం దగ్గర ఆందోళనకు దిగారు బ్యారికేడ్లు లాగేందుకు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చింతలపూడి నియోజకవర్గంలో ఎనభై శాతం పంచాయతీలను గెలిపించిన వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే ఎలిజా అని ఆయన అనుచరులు అన్నారు కొంతమంది కుల అహంకారంతో ఎలిజాకు టికెట్ రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపించారు తనకు మళ్లీ టికెట్ కేటాయించాలని కోరుతూ వంద కార్లతో ర్యాలీగా ఎమ్మెల్యే ఎలిజా తాడేపల్లిలోని సీఎం ఆఫీస్కు వచ్చారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా బీసీల్లో చైతన్యం వచ్చిందని వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆర్ కృష్ణయ్య అన్నారు జగన్ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలతో బీసీలో అభివృద్ది చెందుతున్నారని తెలిపారు బీసీల అభివృద్ది చూడలేక కొందరు జగన్ పై పగబట్టారని ఆరోపించారు చట్ట సభల్లో బీసీలకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం పోరాటం చేస్తున్నామని కృష్ణయ్య అన్నారు కుల గణన వల్ల బీసీలకు మేలు జరుగుతుందని అన్నారు మోదీ ప్రభుత్వం కుల గణనకు సుముఖంగా లేదని కృష్ణయ్య ఆరోపించారు ఏపీలో అంగన్వాడీ మున్సిపల్ కార్మికుల సమ్మెతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సేవలు నిలిచిపోయాయి డిమాండ్ల పరిష్కారంపై స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చేదాకా సమ్మె విరమించేదే లేదని కార్మికులు స్పష్టం చేశారు ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను పర్మనెంట్ చేయాలన్నది మున్సిపల్ ఉద్యోగుల ప్రధాన డిమాండ్ వేతనాన్ని ఇరవై ఆరు వేలకు పెంచి సంక్షేమ పథకాలు వర్తింపు చేయాలని అంగన్వాడీలు కోరుతున్నారు నిన్న మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ తో చర్చలు జరిపినా ఫలితం లేకపోయింది ప్రభుత్వం మీ గురించి ఆలోచిస్తోంది సమ్మెను విరమించండి అని మంత్రి చెప్పినా ససీమిరా అంటున్నారు కార్మికులు మరోసారి మున్
న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు హైదరాబాద్ లో టెన్షన్ రండి తెలంగాణ టుడే సెగ్మెంట్ లో ఆ విశేషాలు చూద్దాం వాస్తవాలు తెలుసుకునేందుకు మేడిగడ్డకు వచ్చామన్నారు మంత్రి ఉత్తమ్ అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి నా పిల్లర్ ఐదు ఫీట్ల మేర కుంగిందని అప్పటి విషయం సీఎం అసలు ఈ విషయంపై నోరే మెదపలేదు అన్నారు కనీసం విజిట్ చేయలేదు రివ్యూ కూడా చేయలేదని ఆరోపించారు దీనిపై అతి త్వరలో న్యాయ విచారణ జరుపుతామని సీఎంతో భేటీ తర్వాత కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామన్నారు ఉత్తమ్ అన్నారం బ్యారేజ్ కూడా డ్యామేజ్ అయిందని అలాగే సుందిళ్ల ప్రాజెక్టును క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తామని మంత్రుల బృందం తెలిపింది తమకు ఎవరిపై వ్యక్తిగత ద్వేషాలు లేవు అన్నారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మేడిగడ్డ పిల్లర్లు కుంగిపోవడంపై నిపుణులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారన్నారు అందుకే క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేశామన్నారు సాంకేతిక లోపాలు ప్రజలకు తెలియజేస్తామన్నారు సమస్య పరిష్కారానికి ప్రయత్నాలు చేస్తామన్నారు ముంపు నుంచి గ్రామాలను రక్షించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలన్నారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం తుగ్లక్ చర్య అన్నారు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కిందకు వెళ్లిన వాటర్ను పైకి లిఫ్ట్ చేయడం ఏంటి అని ప్రశ్నించారు వేల కోట్ల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేశారని విమర్శించారు అధికారులు వాస్తవాలు బయట పెట్టాలని కోరారు అసెంబ్లీ మోటార్లతో వేల కోట్లు దోచుకున్నారని ఎకరానికి పన్నెండు వేల ఖర్చు వస్తోందని ఆరోపించారు కోమటిరెడ్డి అంబట్పల్లిలో నిర్వహించిన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లో మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పొంగులేటి పొన్నం ప్రభాకర్ కోమటిరెడ్డితో పాటు ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ మురళీధర్ ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ లో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి పిల్లర్లు కుంగిపోయాయని తెలిపారు ఇరవయవ పిల్లర్ అత్యధికంగా కుంగిపోయిందని వెల్లడించారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై న్యాయ విచారణకు ఆదేశిస్తామన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం విచారణ పూర్తి కాకముందే ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత కడియం శ్రీహరి అన్నారు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయలేకే కాంగ్రెస్ ఇలా చేస్తోందని ఆరోపించారు తొంభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు చేసిన ప్రాజెక్టులో లక్ష కోట్ల అవినీతి ఎలా సాధ్యమని ప్రశ్నించారు ఆయన నీటి లభ్యత మహారాష్టతో వివాదాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు డిజైన్ చేసిందని కడియం శ్రీహరి స్పష్టం చేశారు లోక్సభ ఎన్నికలకు పార్టీ శ్రేణులను సన్నద్దం చేసేందుకు బీఆర్ఎస్ కార్యాచరణ ప్రకటించింది జనవరి మూడు నుంచి పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల వారిగా సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహించాలని గులాబీ పార్టీ నిర్ణయించింది తెలంగాణ భవన్ లో ముఖ్య నేతలతో ఈ సమావేశాలు ఉండనున్నాయి రెండు విడతల్లో పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల సమావేశాలు ఉంటాయి జనవరి మూడు నుంచి పన్నెండు వరకు ఆ తర్వాత జనవరి పదహారు నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు సమావేశాలుంటాయి పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతుందని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు తెలిపాయి తెలంగాణలో అసలైన విజయం సాధించింది బీజేపీని అంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ గెలవలేదు లాభపడిందన్నారు బీజేపీ వంద శాతం ఓట్లు పెంచుకుందన్నారు సీఎంను సీఎల్పీ నేతను ఓడించిన ఘనత బీజేపీదన్నారు బీఆర్ఎస్ మునిగిపోయిన పడవ కాంగ్రెస్ మునగబోయే పడవ అని విమర్శించారు రాష్ట్రంలో పది ఎంపీ సీట్లు ముప్పై శాతం ఓట్లు సాధించడమే తమ లక్ష్యమన్నారు లక్ష్మణ్ బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ శాసనసభ్యుడు కేటీఆర్ తన నియోజకవర్గం సిరిసిల్లలో పర్యటించారు సిరిసిల్ల పట్టణంలో కొత్తగా నిర్మించిన ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ను ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ స్థానిక బీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల సెగ్మెంట్లో ఆర్జీవీపై మహిళా కమిషన్లో బర్రె లెక్క ఫిర్యాదు ఇక చెన్నూరు నుంచి అయోధ్య అక్షితల తరలింపు పల్లె వెలుగు బస్సుల కోసం విద్యార్థుల ఆందోళన ఇలాంటి విశేషాలు చూద్దాం గత ఏడాదితో పోల్చితే తెలంగాణలో ఈ ఏడాది నేరాల సంఖ్య పెరిగిందన్నారు తెలంగాణ డీజీపీ రవి గుప్తా రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా పోలీసు శాఖ పడి తీరును ఆయన వివరించారు క్రైమ్ రేటు ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు శాతం పెరిగిందన్నారు సైబర్ క్రైమ్ నేరాల సంఖ్య తెలంగాణలో పదిహేడు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది శాతం పెరిగిందన్నారు ఈ ఏడాది తెలంగాణలో ఇరవై ఐదు వేల రెండు వందల అరవై కేజీల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు పన్నెండు వందల నలభై గంజాయి మొక్కలు స్వాధీనం చేసినట్లు డీజీపీ వివరించారు గంజాయి రవాణాకు సంబంధించి రెండు వేల ఐదు వందల ఎనభై మూడు మందిని అరెస్ట్ చేసినట్టు వెల్లడించారు అయోధ్యలో ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దమవుతున్న రామ మందిరం కోసం మంచిర్యాల జిల్లాలోని చెన్నూరు నుంచి అక్షింతలు పంపిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా విశ్వ హిందూ పరిషత్ పల్లకీ సేవ నిర్వహించింది ప్రతి గడపకు శ్రీరాముడు చిత్రపటం అక్షింతలు అందించేలా కార్యక్రమాన్ని రూపొందించామని నిర్వాహకులు తెలిపారు వికసిత భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మండలంలోని మామిళ్లపల్లి విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్ ను సందర్శించారు ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులో దేనినైనా ప్రజలు ఉపయోగించుకోవచ్చని మన్సుఖ్ మాండవీయ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి విడు
బర్రెలక్క అలియాస్ శిరీష ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తనకు ఊరు కుటుంబం ఉన్నాయి అన్నారు రామ్ గోపాల్ వర్మ వ్యాఖ్యలపై ఆమె తరఫున కొందరు మహిళా కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేశారు బర్రెలు ఆవిడ మాటలు వింటాయి కాబట్టి ఆమెను బర్రెలక్క అంటారని రామ్ గోపాల్ వర్మ వ్యాఖ్యానించారని మహిళా కమిషన్కు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులు పేర్కొన్నారు ఆంధ్ర ఒడిషా సరిహద్దుల్లో మావోయిస్టులకు చెందిన భారీ డంపును భద్రత బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి ఏఓబీ పరిధిలోని కలిమెల పిఎస్ పరిధిలో బెజ్జంకివాడ అటవీ ప్రాంతంలో భద్రత బలగాలు కూమింగ్ జరుపుతున్న సమయంలో ఈ డంపు బయటపడింది ఈ డంపులో రెండు తుపాకీలు జిల్టన్ స్టిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్ జనరేటర్లు హ్యాండ్ గ్రెనేడ్స్ వంటివి ఉన్నాయి మావోయిస్టుల ఐడి కార్డులు సహా పరికొన్ని ఆయుధ సామాగ్రిని బలగాలు గుర్తించాయి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు పల్లె వెలుగు బస్సులు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఖమ్మం జిల్లా ఏన్పూర్ మండలంలోని రామ రాయమాదారం గ్రామంలో విద్యార్థులు నిరసనకు దిగారు స్కూల్ టైంలో ఆర్టీసీ బస్సులు లేక తాము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నామంటున్నారు విద్యార్థులు అధికారులు ఇప్పటికైనా తమ సమస్యలు అర్థం చేసుకుని బస్సులు వేలకు తిరిగేలా చూడాలని విద్యార్థులు కోరారు పుట్టపర్తిలోని శ్రీ సత్యసాయి సమాధిని సందర్శించేందుకు వచ్చిన యూకే పౌరసత్వం కలిగిన ప్రవాస భారతీయుడు కోవిడ్ బారిన పడి మరణించారు ఆయన వయసు డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాలు తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఆయన వారం క్రితం హాస్పిటల్లో చేరారు గుడివాడ డివిజన్ సహకార విభాగ అధికారిని డి విజయలక్ష్మిని ఉన్నతాధికారులు సస్పెండ్ చేశారు అవినీతి ఆరోపణలు విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంపై ఉన్నతాధికారులకు వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆమెను సస్పెండ్ చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు కలెక్టర్ నిర్వహించే సమీక్ష సమావేశాలకు కూడా విజయలక్ష్మి గైర్హాజరైనట్టు ఆరోపణలు ఉన్నాయి ప్రాణ ప్రతిష్టకు సిద్దమవుతున్న రామ మందిరం కోసం అయోధ్యలో ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి అయోధ్యలో పండగ వాతావరణం కనిపిస్తోంది అంతా రామమయం సెగ్మెంట్ లో అక్కడి విశేషాలు చూద్దాం వచ్చే నెలలో భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్న పరమ పావన మూర్తి శ్రీరాముడి విగ్రహ ఎంపిక కార్యక్రమం అయోధ్యలో మొదలైంది అయోధ్యలోని రామ్ సేవక్ పురంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న శ్రీరాముడి విగ్రహాలను ఆలయ ట్రస్ట్ కమిటీ సభ్యులు పరిశీలించారు మందిరంలో ప్రతిష్ఠించే విగ్రహాలకు సంబంధించి మొత్తం మూడు డిజైన్లను శిల్పులు రూపొందించారు ఈ మూడింటిలో ఒకదాన్ని ఎంపిక చేస్తారు దీనికి సంబంధించి ట్రస్ట్ సభ్యుల మధ్య ఓటింగ్ జరిగినట్టు తెలుస్తోంది ఈ మూడు విగ్రహాలను ముగ్గురు వేర్వేరు శిల్పులు తయారు చేశారు అయోధ్య రామ మందిరంలో ప్రతిష్ఠించబోయే విగ్రహం యాభై ఒక్క ఇంచుల పొడవు ఉంటుంది ఈ ఆలయంలో శ్రీరాముడు ఐదేళ్ల బాలరాముడిగా దర్శనమిస్తాడు జనవరి పదహారు నుంచి అయోధ్యలో ప్రాణ ప్రతిష్ట వేడుకలు మొదలవుతాయి జనవరి పదిహేడున రాముడి విగ్రహాన్ని ఆలయానికి తీసుకొస్తారు జనవరి ఇరవై ఒకటిన బాలరాముడి విగ్రహానికి వివిధ ప్రదేశాల్లోని పుణ్య నదుల నుంచి పవిత్ర జలాలతో దశవిధ స్నానం చేయిస్తారు జనవరి ఇరవై రెండున మధ్యాహ్నం మృగశిర నక్షత్ర ముహూర్తంలో విగ్రహ ప్రతిష్టాపన నిర్వహిస్తారు రామాలయ ప్రతిష్టకు సిద్దమవుతున్న అయోధ్యలో ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ అయోధ్యలోని రామ్లల్ల ఆలయాన్ని సందర్శించి పూజలు చేశారు స్వామివారికి హారతి ఇచ్చారు మందిర ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించారు అయోధ్యలోని హనుమాన్ ఘడ్ ఆలయంలో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ప్రధాని రాక సందర్భంగా అయోధ్య నగరం పుష్పవనంగా మారిపోయింది ఎక్కడ చూసినా పూల దండలే కనిపిస్తున్నాయి దూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేకంగా పూలు తెప్పించి దండలు గుర్చుతున్నారు పుష్పాలంకరణ కోసం ఇతర ప్రాంతాల నుంచి పనివాళ్లు వచ్చి అయోధ్యలో పనిచేస్తున్నారు రామ మందిర ప్రతిష్టలో తమ వంతు పని చేస్తున్నందుకు పూలమాలల తయారీదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయోధ్యలో కొత్తగా నిర్మించిన మహర్షి వాల్మీకి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రధాని మోదీ రేపు ప్రారంభించనున్నారు అయోధ్య పర్యటన సందర్భంగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఎయిర్పోర్టును పరిశీలించారు అయోధ్య నగరం నుంచి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది ఆరు వేల ఐదు వందల చంద్రపు మీటర్ల వైశాల్యంతో కూడిన ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఏటా పది లక్షల మంది ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తుంది పెద్ద విమానాల రాకపోకలకు అనుగుణంగానే రద్దే ఉంది జనవరి ఆరు నుంచి వాణిజ్యపరమైన కార్యకలాపాలు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మొదలవుతాయి అయోధ్య రామ మందిర ప్రాణ ప్రతిష్ట కోసం పవిత్ర జలాలు తీసుకుని నేపాల్ నుంచి బయలుదేరిన జల కలశ్ యాత్ర యూపీలోని గోరఖపూర్ కు చేరుకుంది ప్రాణ ప్రతిష్ట శుభ గడియ కోసం ఎంతో ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నామని నేపాల్ నుంచి వస్తున్న భక్తులు తెలిపారు నేపాల్లోని అన్ని నదుల నుంచి పవిత్ర జలాలను వీళ్లంతా ఒక రాగి కలశంలో తీసుకొస్తున్నారు శ్రీరాముడి బోధనలు సామాన్య మానవుడికి మరింత చేరువ చేసేందుకు ఆయన ప్రవచించిన సిద్ధాంతాలపై పరిశోధన చేసేందుకు అయోధ్యలోని రామ్ మనోహర్ లోహియా అవధ్ యూనివర్సిటీలో యూపీ ప్రభుత్వం శ్రీరామ పరిశోధనా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అంతర్జాతీయంగా హిందుత్వానికి అయోధ్య అతిపెద్ద కేంద్రంగా ఉండబోతోందని పరిశోధనా కేంద్రం అధిపతి తెలిపారు వాస్తవానికి ఈ పరిశోధనా కేంద్రాన్ని రెండు వేల ఒకటిలోనే ఏర్పాటు చేసినా ఇప్పటి ఇది ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు 
అయోధ్య పర్యటనలో భాగంగా రేపు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పునర్నిర్మించిన అయోధ్య రైల్వే స్టేషన్ ప్రారంభిస్తారు ఈ స్టేషన్ పేరును ప్రభుత్వం అయోధ్య ధామ్ జంక్షన్ గా మార్చింది అంతేకాదు రెండు సరికొత్త అమృత్ భారత్ రైళ్లను ప్రారంభించనున్నారు ఈ రైల్స్ ఇప్పటికే అయోధ్య స్టేషన్ కు చేరుకున్నాయి ఆరు కొత్త వందే భారత్ రైళ్లను కూడా ప్రారంభిస్తారు ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా అయోధ్యలో భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు ప్రధాని సందర్శించే ఎయిర్పోర్ట్ రైల్వే స్టేషన్ పరిసరాల్లో డ్రోన్ల ద్వారా నిఘా పెంచారు ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా ఎటువంటి అవాంతరాలు తలెత్తకుండా మొత్తం రిహార్సల్స్ కూడా చేశారు ఎన్ఎస్జీ ఎస్పీజీ బలగాలు అయోధ్యకు ఇప్పటికే చేరుకున్నాయి ముంబై పేలుళ్ల సూత్రధారిని తమకు అప్పగించాలని పాక్ భారత్ లేఖ ఇక తీవ్రవాద సంస్థ ఉల్ఫాతో శాంతి ఒప్పందం మరోవైపు టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థితో హెడ్ మాస్టర్ సయ్యాటలు నేషనల్ న్యూస్ సెగ్మెంట్ లో ఈ వార్తలు చూద్దాం హింసను విడిచిపెట్టి ప్రధాన జనజీవన స్రవంతిలో కలుస్తామని చెబుతూ అసోంకు చెందిన తీవ్రవాద సంస్థ ఉల్ఫా కేంద్రం అస్సాం ప్రభుత్వంతో త్రైపాక్షిక ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసింది పన్నెండేళ్లుగా ఉల్ఫాలోని రాజ్ ఖోవ వర్గం ప్రభుత్వానికి మధ్య జరుగుతున్న బేషరతు చర్చలకు ముగింపుగా ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు జరిగాయి ఢిల్లీలో కేంద్ర హోంశాఖ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి అమిత్ షా అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మ పాల్గొన్నారు ఈ ఒప్పందంతో ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో కొత్త శిఖ మొదలవుతుందని అమిత్ షా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు అనారోగ్యంతో నిన్న కన్ను మూసిన ప్రముఖ తమిళ నటుడు డిఎండికే పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయకాంత్ అంత్యక్రియలు చెన్నైలో ముగిశాయి చెన్నై కోయంబేడులో డిఎండికే పార్టీ కార్యాలయంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు వేల సంఖ్యలో అభిమానులు ప్రజలు ఇందులో పాల్గొన్నారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రముఖ నటుడు రజనీకాంత్ కమల్హాసన్ కూడా విజయకాంత్ పార్థివ దేహాన్ని సందర్శించి నివాళులు అర్పించారు తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ ఆయన మంత్రివర్గ సహచరులు అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్నారు బీహార్ రాజకీయాలు మళ్లీ వేడెక్కాయి జేడీయూ అధ్యక్షుడిగా బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ ఎన్నికయ్యారు ఢిల్లీలో జరిగిన జేడీయూ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల్లో పార్టీ అధ్యక్షుడు లలన్ సింగ్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు ఆయన స్థానంలో నితీష్ ను పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నారు గత కొంతకాలంగా నితీష్ కు లలన్ సింగ్ మధ్య విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరినట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది జేడీయూలో ఉంటూ ఆర్జేడీకి సన్నిహితంగా లలన్ సింగ్ మెలగడాన్ని నితీష్ సహించడం లేదనే ఆరోపణలు వచ్చాయి పార్టీలో చీలికకు లలన్ సింగ్ కుట్ర చేసినట్టు నితీష్ వర్గం అనుమానించింది ఈ క్రమంలో హఠాత్తుగా లలన్ సింగ్ రాజీనామా చేయడం ఆ స్థానంలో నితీష్ ను ఎన్నుకోవడం వేగంగా జరిగిపోయాయి వచ్చే నెల ఇరవై రెండున జరిగే రామ మందిర ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని సోనియా గాంధీకి ఆహ్వానం అందిందని కాంగ్రెస్ తెలిపింది అయితే ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలా లేదా అనే దానిపై సరైన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని పార్టీ తెలిపింది కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే లోక్సభలో పార్టీ నేత అధీర్ రంజన్ చౌదరికి కూడా ఆహ్వానాలు అందాయి వచ్చే నెల ఢిల్లీలో జరిగే రిపబ్లిక్ డే కోసం రిహార్సల్స్ జోరుగా జరుగుతున్నాయి విపరీతమైన మంచు తీవ్రమైన చలిలోనూ ఈ పెరేడ్ జరుగుతుంది ప్రత్యేక బలగాల బృందం సీనియర్ ఇండియన్ ఆర్మీతో పాటు పారామిలిటరీ సిబ్బంది ఉదయం నుంచే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధర తగ్గించినందుకు రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి భజన్ లాల్ శర్మను సాధారణ ప్రజలు అభినందించారు రాజధాని జైపూర్ లో సీఎం నిర్వహిస్తున్న ప్రజాదర్బార్ కు మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు సిలిండర్ ధర తగ్గించడంతో తమపై భారం తగ్గిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు అనంతపురంలో పరిమితికి మించి బైక్ పై ప్రయాణిస్తూ ఇద్దరు మృత్యువాత పడ్డారు వికారాబాద్ లో ఇక గుర్తు రట్టైన నకిలీ టీవీల వ్యాపారం ఇలాంటి టాప్ టెన్ పల వార్తలు చూద్దాం అయోధ్య నుంచి వచ్చిన తలంబరాలకు సుల్తానాబాద్ లోని రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు వేద పండితులు అనంతరం జై శ్రీరామ్ నినాదాలతో అక్షింతలు ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లారు భక్తులు వికారాబాద్ జిల్లా పులుమామిడ్ దగ్గర నకిలీ ఎల్ఈడి టీవీల ముఠాను పట్టుకున్నారు నవాబ్పేట పోలీసులు తొమ్మిది మంది నిందితుల నుంచి డెబ్బై ఒక్క నకిలీ టీవీలు కారు ఏడు బైక్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు